नमस्कार दोस्तों मेरा नाम कुंजल वीरा है और वेलकम टू माय चैनल आज हम बात करेंगे पितृदोष के लक्षण क्या है कारण क्या होते हैं उपाय क्या रहते हैं हम जिंदा है तो हमारे बच्चे एक ही उम्मीद लगा के हम बाबा बैठते हैं हम कुछ भी अच्छी चीज करें तो हमारी तारीफ करें यानी कि अगर मैंने कुछ अच्छा खाना बनाया है तो मैं अपेक्षा करती हूँ मेरे बच्चों तारीफ करे वाह मॉम योर फूड इज वेरी गुड आई लाइक इट तो कितना हमें आनंद मिलता है ऐसे ही हमारे जिंदा माँ बाप रहते या हमसे दूर चले गए हैं तो एक ही चीज हमसे अपेक्षा करते हैं अच्छा चलता हो दुआओं में याद करना मेरी फिक्र को जुबा पर याद करना मेरे जिक्र को जुबा पर याद करना ऑलवेज माँ बाप जिंदा रहते हैं तो आपसे उम्मीद करते हैं और मर जाते तो भी एक ही उम्मीद करते हैं वो ऑलवेज आपको ब्लेसिंग देते रहते हैं चाहे आप उनको ठुकरा देते हो फिर भी वो दिल से आपको हमेशा याद करते हैं और दुआ देते रहते हैं मैं एक आपको जरूर बात करेगी कभी भी माँ बाप का दिल मत दुखाना जिस दिन माँ बाप का दिल आपने दुखाना चालू किया आप समझ लीजिए कि आप दसों जन्म तक बहुत नीचे चले गए आपने माँ बाप का दिल तोड़ा तो सबसे पहले आपने विष्णु यानी कि नारायण दिल था विष्णु जी का दिल तोड़ा और विष्णु जी का दिल तोड़ा तो लक्ष्मी की कृपा आपके सर पे कहाँ से आएगी आप मेरे सवाल का जवाब जान चुके जब पितृदोष रहते तो लक्षण कैसे दिखते वंश वृद्धि नहीं होती है बच्चे करने में प्रॉब्लम होती है या मिसकैरेज हो जाता है या अगर आपका बच्चा हो भी गया तो उसकी ग्रोथ नहीं होती है उसको आगे बढ़ने में तकलीफ होती रहती है हम अगर बिजनेस में अच्छा कमाते हैं सब कुछ अच्छा रहता है कभी ना कभी सडनली हमारे बिजनेस ब्लॉक हो जाते हैं या तो हर चीज पे मीटिंग अच्छी कर देते हैं और बोलते हैं ना मुंह तक निवाला आके मेरे हाथ से छीन गया या शादी में हम बहुत अच्छे हैं हमारा रेपुटेशन हम लोग काम धंधे बहुत अच्छे करते सब कुछ हमारा अच्छा है हमारी शादी नहीं होती या शादी देर होती है या तो फिर शादी होके टूट जाती है एंगेजमेंट होती है टूट जाती है शादी टूट जाती है या तो हाँ हो खो के ना होती है कारण क्या है पितृदोष कुंडली में पितृदोष करके मैंने पूजा पाठ करवा लिया मेरा पितृदोष की मैंने पूजा करवा डाली सो 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 लेकिन आप सिर्फ अपने माँ बाप को याद कीजिए ब्लेसिंग लीजिए आजकल मॉडर्न जमाना है यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड अगर आप आपके पितरों को याद करेंगे तो आपके बच्चे आपको याद करेंगे आपको सिर्फ अपने माँ बाप को हाथ जोड़ के आशीर्वाद लेना है उनका नाम लेना है सात पेढ़ियां तक आपको आशीर्वाद जब पितरों के आशीर्वाद अगर आपको मिल जाते हैं आपको सुख संपत्ति की जरूरत क्या अपने आप ही सब कुछ आपको आपने मांगा और आपको मिला अगर जिस घर में पितरों का आशीर्वाद नहीं है जिस घर में पितरों का अनादर हुआ है अपमान हुआ है वो कितने भी अच्छे पैसे कमा लो कुछ भी कर लो या बड़े आशियाने में आप रह लो मन में शांति नहीं मिलती है या तो बीमारियों से घेरे हुए रहते हो 
ये मेरी बात आपको आज शायद लॉजिक लगे इन लॉजिक लगे जो भी है लेकिन मेरा एक अनुभव है आज माँ बाप का आशीर्वाद अगर आपको मिलता है तो जन्नत तुम्हें नसीब होती है आप जब भी भी अपनी भगवानों की पूजा करते हो कुल देवी कुल देवता जो भी नमाज पढ़ते हो या तो मेडिटेशन करो कुछ भी करो माँ बाप का आशीर्वाद किधर ना किधर आपको अगर नहीं मिलता तो आप कितने भी बड़े आदमी क्यों ना बन लो मन में शांति नहीं मिलती सुकून नहीं मिलता मेरी एक ही आपसे रिक्वेस्ट है आपके माँ बाप जिंदा है तो आप सिर्फ उनके से प्यार से बात करके बोले आप कैसे हो क्या चाहिए वो आपसे और कुछ नहीं चाहते जो दिल से उनकी दुआ निकलेगी रूह से दुआ जो निकलेगी आप अपने जीवन में कहा से कहा पहुंच जाओगे पैसा आने से बड़े घर में आने से या मैं अपने फ्रेंड्स के सामने कैसे बताऊं मेरे माँ बाप कैसे हैं लॉजिक नहीं है लॉजिक नहीं है कुछ अच्छा कीजिए पितरों के लक्षण यही है कि अगर आपको बिजनेस में तकलीफ होती है ग्रोथ नहीं हो रहा है बच्चों का ग्रोथ नहीं हो रहा है या तो प्रेगनेंसी में तकलीफ होती है बच्चे नहीं आते वंश वृद्धि नहीं बढ़ती है पहले आपके घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर उसको क्लीन कीजिए अगर भूल से आपने वहां पे और कुछ रख दिया है कूड़ा कचरा पितरों का स्थान है साउथ वेस्ट कॉर्नर आप कैंडल जलाइए कुछ भी कीजिए वो कॉर्नर को क्लीन रखिए अब आप आपके वो कॉर्नर से माँ बाप के आशीर्वाद मिलते रहेंगे सातों पेड़ी तक के माँ बाप के आशीर्वाद मिलते हैं हम लोग में कहावत है कि धर्मों में कहते हैं जो मर गया उसको याद नहीं करते नहीं वो पितृ जब पितृ पक्ष पितृ का जब पक्ष आता है तब हम कैसे सोलह दिन तक कौवे को खिलाते ब्राह्मण को खिलाते सब कुछ दान करते हैं मैं आपको एक रिक्वेस्ट करेगी सोलह दिन तक आप जो आपके पितरों को पसंद है वो अच्छी अच्छी चीजें एक बनाइए उनके नाम से मंदिर पे रखिए शाम को आप कौवे को खिला दिए या कुछ भी प्रसाद के रूप में भी आप खा सकते हो उनको याद कीजिए रोज कितना भी दान पुण्य कर लो आपको आशीर्वाद 16 दिन में आप सोचते हो कि मैंने ये दान कर दिया इतना कर दिया वो नहीं आप पितरों को दान 16 दिन तक करते हो कभी ना कभी अच्छे अनाज दान कीजिए गहू चावल घी का एक कंटेनर दालें दान कीजिए आपको कितने ब्लेसिंग मिलेंगे साउथ वेस्ट कॉर्नर को पहले घर के क्लीन कर दीजिए वहां पे ऑटोमेटिकली आपके पितरों के आशीर्वाद मिलते रहेंगे आपको आपके बिजनेस में फर्क पड़ेगा वंश वृद्धि में फर्क पड़ेगा वंश वेला आपका जो आगे बढ़ेगा बहुत चीजें से आपको आशीर्वाद मिलेंगे बहुत बार हमारे पास कुंडली नहीं रहती बर्थडे याद नहीं रहती है मुझे पितरु दो है कि नहीं ये सारे लक्षण आप देख लीजिए बीमारियां बहुत सारी घर से निकलती नहीं रहती मैं तो मेरे पास कुछ भी पैसों की कमी नहीं है सब कुछ है फिर भी बीमारी घर से नहीं निकलती है ये लक्षण तो नहीं है सब कुछ होने के बाद मन में शांति नहीं है मन बेचैन रहता है फिर भी आगे फिर भी आगे सब लेने की इच्छा रखते हुआ ये सारे लक्षण है पितृदोष में पहले तो आप साउथ वेस्ट कॉर्नर को क्लीन कीजिए अपने माँ बाप को रोज याद कीजिए अगर आपके माँ बाप गुजर गए हैं मैं ऐसे नहीं कहती कि आप उनको फोटो लगाइए हाथ जोड़िए ये करिए नहीं सिर्फ पूरे दिन में कभी भी आप ब्लेसिंग लीजिए उनका नाम लेके आप उनकी महसूस करिए कि ना मम्मी आपका आशीर्वाद मेरे सर पर बना के रखिए आप किधर भी अटक के हुए रहेंगे 
कितने भी कामों में अटके हुए रहेंगे आपका काम तुरंत हो जाएगा साउथ वेस्ट फॉरन को के जब भी पितरों का जब महीना आता है 16 दिन तक आप उनकी मनपसंद चीजें बनाइए अखा अनाज यानी कि गहूं चावल घी तेल मूंग दालें सब दान दीजिए भर भर के नहीं थोड़ा थोड़ा दान दीजिए देखो आपके माँ बाप का आशीर्वाद आपको कितना फर्क पड़ता है कि बीमारियां आपसे कोसों दूर जाती है मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद